السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم درو كتشير شمست إيمان إسلام بيرا أسكي أبنى در شامن أبتن تكتا غروت تبنى بشوني वारा क्रांति रही थी उपस्थित हो ची आर शेव विषय टी हो चे जे व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स शुड बी शॉन टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना कुरान एवं सुन्नर आलू के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानी कीरों को आदो प्रदर्शन को तो हवे शेव विषय اللہ رب العالمین سورہ بکار ایک شوچان نمبر آیت ربی تولے بولین یا ایوہ الذین آمنوا لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہ رب العالمین شاد فرمان او یوہو بلید سی نو تو دو مسینجر فا اللہ راعنا بر سی انظرنا ان لیسن ان فا دا دس بلیورس از پینفل پانشمنٹ شمائن تو دا شخص روتا اللہ رب العالمین पवित्र कुरान भरे शिक्षा दीचन जो तुम्हारा आल्ला रसुलर सामने जे तुम्हारा बोलो ना जे रईना बर तुम्हारा रेसपेक्टर साथ आदबर सांदुरना ये आदब ये आदब जो प्रैक्टिकल जो रिफ्लेक्शन देखते चाहिए चले जो आल्ला रसुल सल्लाम स्कूल जेखने सहबी दे के उनार जो तरबिया जो इसलमिक इथिक्सर मध्यमे अल्लाह रसूले सहबीगन जे कुरानेर अखला के रिफ्लेक्शन उन रहोए चेन शिकाने अल्लाह रसूले सहबीगन जखन अल्लाह रसूले शाने कोनो कथा बोलतेन तो खन बोलतेन फिदा का रूह ही या रसूल अल्लाह अमद रूह अपनर चरने कुर्बान होग बे अंत अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह अमार पिता मत अपनर चरने कुर्बान होग जखन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु वल्लेही تخن الله الحبيب صلى الله عليه وسلم سابق بولتن الله ورسوله أعلم شو ما يتوه ده الشخص رتا دكون الله رسول الصحابي كن جودي أطر جانو ثقتو تار بوري بولتن جه الله ورسوله أعلم ونارا شوب كيشو الله رسول صلى الله عليه وسلم بقول شريدي تين أر إتهه شيء ويسلم وتسليما جه بوري بونو بابا الله رسول صلى الله عليه وسلم كودمه جيبون موران شاداب أخلاق شوب كيشو إيه جه شوبة دوا एक कुर्बान कर दे कुरान समस्त आयतगुलर रिफ्लेक्शन वास्तव प्रतिच्छबी सम्मानित दर्शक श्रोता अल्लाह रबुल आलमीन पवित्र कुरान सुरा हुजरत द्वित नम्बर आयत अल्लाह रब्बुल अलामीन पवित्र कुरान ने सूरा हुज़रत के बीच में बोलते सें, "O you who have believed, do not raise your voice above the voice of the prophet, or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become oathless while you perceive not." हे ईमानदार गन, लातर फाव अस्वात कुम फाव का साउथीन नबी, तुमरा तुमादेर आवाज के रसूल सरस तमेर आवाजेर ऊपरे तुमरा उठायो ना एवं तुमरा जब भी परोश परे कथावर्ता बोलो शब्द भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शाने तुमरा कथावर्ता बोलो ना शम्मनी तो दशक स्रोता जे जुन्नो जे कुराने आमदर गाइडलाइन होच्छे जे जे शमस्तो शब्दों गोलो शादरन मानुषेर शाने आम्रा परोश परे बितोरे आम्रा कन्वर्सेट कुरी आ for example, आम्रा तो आमादेर जे बास्तोब जीवने हो, जो दी आमादेर के क्यों प्रश्नों करे, अथवा बिशेर अनेक नामी दामी व्यक्तियाँ से, अनेक मंत्री मिनिस्टर, अनेक बिशेष कैरा से, ज़ादेर पिता माता, जे कुनो कारणे पराशुनर सुजुग होइने, आर जखन उइ समस्तो पिता माता आर जखन रत्नो घरवा शंतन रा, जखन स्टेबलिस्ट 
पैरेंट्स क्वालिफिकेशन जब तुम्हारे पिता माता क्वालिफिकेशन की तो कौन से जब बोल बे द अनफॉर्च्युनेटली माय पैरेंट्स कुड नॉट गेट चांस टू लर्न और था दुबक को जो जनों का बे आमार पिता माता तारा पोराशुनर सुजु पानी और ये समस्त व्यक्तिगण को कौनो बोल बे ना जब आमार पिता माता निरक्को चिलेन आली बात आसा ए बी सी डी किंग बे शोरे ओ शोरे या ये समस्त शब्द कारण ये समस्त शब्दगुलो मानुष अमरा एस ए ह्यूमन वी डोंट यूज फॉर आवर पेरेंट्स अमरा मदर पिता माता शानियों अमरा व्यवहार करते पाए ना शेखेत्रे जिनी बुआस्तु मुअल्लिमन जिनी बोले चंद जे बुआस्तु ले उत्तम मिमा माकारी मल अखलाक जे शब्दे बेस्ट इतिहास प्रतिष्ठा करा जुन्नो जिनी शिक्षक हिसे � तीनी तो कौनो तार्शन है ये शब्द गुलो almost impossible but not almost impossible it is impossible अल्लाह रसूले शाने ये शब्द गुलो कौनो व्यवहार करा जावना आर क्यों जो दी अल्लाह रसूले शाने ये शब्द गुलो व्यवहार करे ताहले ये गुलो शंपुन्नो कुराने रायत तेरे परिपंती होए जावे ताहले मोनेर भी तो एक टा प्रश्नों जगे से जब मावला ना शहे ताहले उम्मी � आर वी एम एक कम्प्रिहेंसिव लैंगुएज जो हे आल्ला रबुल आलमीन बाणी कुरानर बाणी रसुल्ला सल्लासलम बाणी यी एक शब्द अनेकगुल अर्थ सामिल कर फर एक्साम्पल जो उम्मी शब्द जदि कुरान अन्न्य वी भाषार अन्न्य टर्मिनोलजी दिखे जो तक तक आप देखते पा जो मक्का शरीफ के बला है उम्मुल कुर जेसेटा चेस सेंटर ऑफ ऑल सीरीज जेस प्रत्येक टा सिटी जेटा सेंटर अथवा आमादेर आमादेर जेस मादर माजनों ने के आरोपित वाला है उम्मुन उम्मुन शब्द होच्छ रूट उम्मुन शब्द अर्थ होच्छ मूल और तात आम्रा जेस आमादेर मात्री मात्री गौर भी थे के जेस दुनिया तेजे ची ए जो ना आमादेर माँ के आरोपित व सम्मानित दर्शक स्रोता, इवन कि जे कुरान शिरा के बला होए, जे ए कुरान अल्लाह रब्बुल अलामीनेर जे पक्कोत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवेलेशन हिस्से में ऐसे चे ए कुरान के बला है उम्मूल किताब, जेटा लाओ ही माफूजे शंग्रो कितवा से, ताहले कुरान के जो दी उम्मूल किताब बला होए, मक्का के जो दी उम्मुल कुरा बला है एवं आमादर जम मोदाता माँ के जो दी अमरा उम्मी बोली ताहले देखा जाता है जो अवस्था पूरी प्रेक्षिते ये शब्द गुलर भिन्न भिन्न अर्थों से आस्ते से आर एकोन अमरा जो दी बोली एन नबी एल उम्मी शेर होता है जो श्रीस्तिर मूल जे नबी अल्हम्दुलिल्लाह ताहले अमरा रसूल सल्लल्लाहु टर्मिनोलजी गुलो व्यवहार करी जे इस्तेलाहात गुलो व्यवहार करी शे गुलो अल्लाह रसूले शाने व्यवहार करा शे टा शंपुन्नो बेमानान एवं आदोफिर खिलाफ कुरानेर खिलाफ सुन्नेर खिलाफ एवं साहबीदेर जे इथिक्स साहबीदेर जे शिक्षानो जे आदब शे गुलोर खिलाफ शे गुलोर बिपोरित अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दी इलिटरेट होन, तीन जो दी निरक्कर होन, ताहले उन्हें किबा भी कुरान के शिक्षा दिवेन, अल्लाह रब्बुल अलामिन पवित्र कुरान के सूरतुल बकरार एक्शन एकानोंग आयते अल्लाह रब्बुल अलामिन इशारत फरमान के मैं अरसल नफी कुम रसूल मिन कुम यतलु अलैकुम आयतिना व a messenger from yourselves residing to you over verse and purifying you and teaching you the book and wisdom and teaching you that which you did not know. एकाने जे आयत प्रथम अंकशे बलोचे क्या मैं अरसलना फी कुम तो मादर भी तोरे जब अबे आमी एक जन रसूल प्रेरण करी ची ये तलु अल्लाह कुम तारा ड्यूटी हो चुकी जे तो मादर पर कुरान तलवात कर बे वायु अल्लाह मुकुमुल किताब एवं तो मादर के कुरान शिक्षा दी बे वल हिकमा एवं तो मादर के विज्ञान शिक्षा दी बे ह ए विषय तो एक तो लक्ष्य करों अल्लाह रब्बुल अलामिन ऐशात को चंजे वायु अल्ली मुकुम मालम तकुन उतालामुन तो मादर के एमोन किचु जिनी शिक्षा दिवे दैट यू हैव नेवर नॉन प्रीवियसली जेटा तुमरा पूर्वे जानते ना ताले अल्लाह रसूल जो दी अक्खर ज्ञान हीन जो दी तिनी अक्खर ज्ञान हीन होते न पढ़ते पढ़ते ना लिखते पढ़ते ना ताले तिनी किबा बे जेटा हमरा जानता हम शेटा जानते ना एकाने उन्नो बे आरक्टा जिनिस लक्खो करा जाए जिन एकाने 
কয়েকটা জিনিস সেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে প্রথমত রেভেলেশন কোরআন এবং সেখানে দা দা মেসেঞ্জার আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম যা রিসালতের দায়িত্ব সেখানে অর্থাৎ কি কি রয়েছে সেখানে টিচিং রয়েছে সেখানে রয়েছে পিউরিফাইং অর্থাৎ তাসকিয়া তাসফ তাসকিয়া তুর নফস পিউরিফিকেশন অফ হার্ট সেটা রয়েছে এবং যে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবেন এখন আপনাদের বিবেকের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রাখি সেটা হচ্ছে যিনি জানেন না পড়তে জানেন না লিখতে জানেন না তিনি সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার কোরআন কীভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন তাহলে এই সমস্ত শব্দগুলো আল্লাহ রাসুলের শানে ব্যবহার করা সেটা সম্পূর্ণ আদবের পরিপন্থী এবং সেগুলো কোরআনের আয়াতরও পরিপন্থী বই কি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এখন যদি আমরা সহি হাদিস অর্থাৎ বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসের আলোকে যদি আমরা প্রমাণ করি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম লিখতে পারতেন তাহলে আমাদের ভিতরে আর কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যেটি বোখারি শরীফের বাবু হাল ইস্তাসফাউ ইলা আহলি জিম্মাতে ও মোয়ামালিম হাদিস নম্বর দুই সেখানে রাসুল সাল্লামের একটি হাদিস আনিবনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুম আনহ কল ইউমুল খামিস ওমা ইউমুল খামিস থুম্মা বাকা হাত্তা খদাবা দামুহ আল খসবাউ ফকল আস্তাদা বিরাসুল আলহি ওসাল্লাম ওয়াজু ইউম আল খামিস ফকল তুনি বি কিতাবিন আকতুব লাকুম কিতাবান লান তদিল্লু বাদাহু আবাদা অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যখন উনি অন্তিম সয়নে দুনিয়া থেকে পর্দা করার কিছুক্ষণ আগে ওই সময়টাতে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম সাহাবিদেরকে বললেন যে আমাদেরকে আমাকে কিছু তোমরা লেখার জন্য কিছু কিতাব দাও তাহলে আমি কি করব আক্তুবুল আকুম কিতাবান আমি তোমাদের জন্য কিছু জিনিস লিপিবদ্ধ করে যাব যেটা লান তাদের লো বা আদাহু যে ইউ উইল নট বি মিস গাইডেড আফটার দিস অর্থাৎ আমি যেটা লিখে যাব সেটা ফলো করার পরে তোমরা আর বিভ্রান্ত হবে না তোমরা আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে না তখন এই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম উনি ওনার ইন্তেকালের আগে যে সাহাবিদের কাছে যে জিনিসটি এসেছেন যে গিভ মি সাম পেপার্স টু রাইট আমাকে কিছু দাও যে আমি তোমাদের জন্য লিখে যাই এখন যিনি লিখতে জানেন না তিনি কীভাবে বলেন যে আমাকে কিছু কাগজ দাও কলম দাও আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব তাহলে এটা সম্পূর্ণ আমাদের যে সেন্সের বাহিরে সেজন্য যে এই সমস্ত সই হাদিসগুলো সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাম লিখতে জানতেন শুধু তাই নয় যে বিখ্যাত সুলে হোদাইবিয়া অর্থাৎ হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মুসলমান এবং এই কুফারে মক্কা ওদের সাথে সন্ধি হচ্ছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যে নাম মুবারক সেখানে যে মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ তখন যে আপনার কাফিদের পক্ষ থেকে যিনি সেখানে অ্যাগ্রিমেন্টের সময় ছিলেন তিনি অস্বীকার করলেন যে হে মুহাম্মদ তোমাকে যদি আমরা নবী হিসেবে মানি তাহলে তো আর সন্ধির কোনো প্রয়োজন নাই সেখানে তুমি তোমার নাম কেটে দাও তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুকে আদেশ দিলেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নাম মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ কেটে দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সেটা লেখার জন্য তখন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু উনি অস্বীকার করলেন বলল না যে আমি নিজ হাতে কখনো আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নাম মুছে দিতে পারি না তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজ হাত মুবারক দিয়ে উনি ওনার নাম সেখানে মুছে দিলেন মুছে দিয়ে তিনি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দিলেন শুধু তাই নয় আমরা সকলেই জানি যে কাতেবে ওহি হজরত মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আল্লাহ রাসুল নিজ হাতে উনি লেখা দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা ফথুলবার ইল ইশারে সাহিহিল বুখারি সাত খণ্ডের পাঁচশো চার নম্বর পৃষ্ঠের ভিতরে এবং আশিফা বেতা আরিফে হুকুকিল মুস্তফা ওটার প্রথম খণ্ডের তিনশো আট নম্বর পৃষ্ঠায় এবং কিতাবে জামিউল জওয়ামের প্রথম খণ্ডের একশো একচল একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে এবং তফসিরে কুরতুবির আপনার তেরো খণ্ডের তিনশো তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে যেটা যে ঘটনাটি আছে অর্থাৎ হজরত মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওহি লিখতেন রাসুল সাল্লা ইসলাম তাকে অক্ষর লিখার পদ্ধতি শিখাতেন বলতেন দোয়াত এভাবে রাখো কলম এভাবে ঘুরাও ইয়া এভাবে সোজা করে লিখো সিন পৃথক করো মিম এভাবে বাঁকা করে 
বাকা করো না অর্থাৎ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম লিখার যে স্ট্রাকচারটা কাতবে ওহি ওহি লিখক হজরত মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে শিখালেন উনি যদি অক্ষর জ্ঞান উনি যদি ইলিটারেট হতেন অক্ষর জ্ঞানহীন হতেন তাহলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কীভাবে সেটা করেছেন এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কীভাবে অন্তিম সয়ানে ইন্তিকালের আগে কীভাবে বলতেন যে গিভ মি সাম পেপার্স অ্যান্ড পেন টু রাইট সামথিং যে আমাকে কিছু কাগজ কলম দাও আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব যে যেন তোমরা আমি দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরে ইন্তেকালের পরে তোমরা যেন বিভক্ত দ্বিধা বিভক্ত না হও তাহলে যেই ব্যক্তি জানে না যে কিভাবে লিখতে হয় সেই কিভাবে লেখার জন্য কাগজ কলম তলব করে সেই কিভাবে অন্য সাহাবিকে হাতে কলমে সে লেখার জন্য দেখিয়ে দেয় যে আল্লাহ রাসুল যদি না জানতেন তাহলে উনি কিভাবে নিজ হাতে আপনার মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ সেটা মুছে দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ উনি রেখেছেন এই সমস্ত ঘটনাগুলো অস্বীকার করা মানে সহি বুখারি মুসলিমকে অস্বীকার করা সেই জন্য আমরা আমি পরিশেষে জ্ঞানের দরজা হজরত আলি রাদি আল্লাহ তালা আনুর একটি কবিতা আমি আবৃত্তি করে এবং সেটার মর্মার্থ আপনাদের সামনে তুলে ধরে আমার বক্তব্যর ইতি ইতি টানছি হজরত আলি রাদি আল্লাহ তালা আনু বলেন লাইসাল জামালা বি আসওয়াবে তাজাইজুনান ان الجمال جمال العلم والادب ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে মানবের সৌন্দর্য মূলত তার উত্তম পোশাক পরিধানের মধ্যে নয় মানুষের সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান এবং তার আদবের যখন সমন্বয় ঘটে এটা হচ্ছে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এবং তিনি বলেছেন যে লাই সাল ইয়াতিম ইল্লাদি কাতমায়তা ওয়ালিদাহু এতিম সেই ব্যক্তি নয় যে পিতা মাতাকে হারিয়েছে এতিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান এবং আদব উভয়টি হারিয়েছে তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমরা ফরিয়াদ করি যে আমরা যেন জ্ঞান এবং আদব এটার সমন্বয় ঘটে আর তা হন তা না হলে কখনো আমাদের এই জ্ঞান দ্বারা আমরা দুনিয়াতে এবং আখড়াতে সাকসেস হতে পারব না হোয়াট এভার ডিগ্রি ইউ হ্যাভ আর্নড যেই ডিগ্রি তুমি নাও পৃথিবীর যত বড় উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমার কাছে যদি যাকে আদব প্রদর্শন করা কোরআনের তাগিদ আল্লাহ রাসুলের প্রদর্শিত গাইডলাইন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রাসুলের প্রতি আদব প্রদর্শন করা আমরা যদি আল্লাহ রাসুলের প্রতি আদর্শ আদব প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হই আমরা যদি আল্লাহ রাসুলের সানে কথা বলতে সাধারণ মানুষের সানে কথা বলার মতো মিক্স করে ফেলি যে আল্লাহ রাসুল যে কীভাবে আলিফ বা তা সা আল্লাহ রাসুল ওয়াহিদ ইসলাম সালাসা এটাও পড়তে পারে না লিখতে পারে না তাহলে এই মানুষের সানে কথা বলা এবং আল্লাহ রাসুলের সানে কথা বলা কোনো ফারাক থাকবে না তাহলে আমাদের অবস্থান হয়ে যাবে হজরত আলি রাদি আল্লাহ তালা আনহুল সেই বিখ্যাত কবিতার মতো অর্থাৎ আমরা পিতা মাতা থাকার পরেও জ্ঞান এবং আদবের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এথিম হিসেবে পরিগণিত হব মোহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের শানে কোরআন এবং হাদিসে যেভাবে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সেভাবে আদ প্রদর্শন করতে পারি সে তফিক দান করেন কারণ যে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে তোমাদের আমল তোমাদের অজ্ঞতা অর্থাৎ অগছরে তোমরা টেরও পাও না যে তোমাদের আমল চলে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য যেন আমরা আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের শাহানে উত্তম আদব প্রদর্শন করে সাহাবিদের দেখানো আদব আমরা প্রদর্শন করে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি সে আশা ব্যক্ত করে এবং সকলের হেদায়ত এবং সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি ও আখির দেওয়ান আলহামদুল্লাহ বিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ওবরকাতু